Når vi besøger vores webside i browseren, så ser vi de filer, der er blevet lagt op på webportalet. Men for at lægge filer op på webportalet, skal vi bruge et andet program end browseren. Et webportal er, udover at være et webportal, egentlig også bare et drev. Og ligesom alle andre drev, kan vi tilgå det via vores finder, hvor vi kan bladre i filer og mapper og se, hvad der ligger på det. Af urensagelige årsager kan vi dog ikke bruge finderen til at lægge noget op på webhotellet. Der skal vi bruge et FTP-program, som f.eks. CyberDoc. I den her video vil jeg fortælle, hvordan man uploader filer til sit webhotel med FTP og CyberDoc. Det er en tretrins proces, der består af først finde informationer om FTP for dit webhotel, derefter konfigurere CyberDoc og sidst men ikke mindst Upload de filer, der skal uploades. Det giver næsten sig selv. Før du overhovedet kommer i gang, skal du selvfølgelig have installeret CyberDoc. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så gå ind på cyberdoc.io og download en udgave enten til Windows eller Mac, alt efter hvad du kører på. Den koster ikke noget. Hvis du bliver logget til at betale for det, så stop med det samme. Det er nogen, der vil snyde dig. Når du har downloadet og installeret CyberDoc og starter det op første gang, så ser det alt talt en smule mystisk ud. Og det er jo fordi, det skal konfigureres. Men før du kan konfigurere det, skal du have fundet informationer om FTP for netop dit webhotel. Og de informationer, det er forskellige, hvor du finder dem, alt efter hvilken udbyder du har. Men du har højst sandsynligt fået en velkomstmail af en eller anden art. Jeg har fx fået den her fra Uno Euro, som er min udbyder, og hvis jeg bladrer ned i den, så er der et afsnit om FTP-oplysninger, og her står de informationer, jeg skal bruge. Det er ikke altid, du får FTP-oplysningerne i en velkomstmail. Hos nogle udbydere skal du ind i kontrolpanelet, som for eksempel hos one.com, hvor du inde i deres kontrolpanel kan finde et menupunkt, der hedder SSH og FTP. SSH eller SFTP er en mere sikker udgave af FTP, og den bør du altid vælge, hvis du har muligheden. Herinde skal du tillade adgang, altså tænde for SFTP-adgangen, før du kan få oplysningerne, der skal bruges af CyberDoc. Og hvad er det så for nogle oplysninger, CyberDoc vil have? Jo. Først og fremmest vil den gerne vide, om du bruger FTP eller SFTP. Dernæst skal den have et hostnavn eller et servernavn, den skal have et portnummer, det er som regel nummer 21, men det kan være noget andet. Så skal den have et brugernavn, en adgangskode, og nogle gange skal den også kende en mappe. Det er meget at huske. Derfor anbefaler jeg, at man laver et dokument, noget lignende det her, og fylder det ud efterhånden, så man finder oplysningerne, og så først bagefter taster dem ind i CyberDoc. Lad mig vise, hvordan jeg finder informationerne i min velkomstmail fra Uno Euro. Tag den op her. Trækker den lige ud til siden. Det første er, er det FTP eller SFTP? Ja, der står ikke andet, så det er bare FTP. Min hostnavn eller servernavn, der står her hostnavn, det er ftp.pedal.kea.dk eller, og så er der et alternativt navn, det er et midlertidigt navn, som man får indtil ens rigtige domænenavn virker. Det skal vi ikke bekymre os om. Vi bruger det rigtige domænenavn. Portnummer. Det står her. Port 21 som standard. Brugernavn. Brugernavnet er også pedal.kea.dk Og min adgangskode. Det er så den her adgangskode, som vi nu alle sammen har læst, så jeg hellere må få ændret. Og så står der med mappen så er der filer, skal som udgangspunkt placeres i mappen ved navn public HTML. Så hvis jeg fylder det ind i mit dokument, så ser det nogenlunde sådan her ud. FTP, ftp.pedal.kia.dk, port 21, brugernavn pedal.kia.dk, adgangskode det her, og mappen public HTML. Nu skal jeg bare åbne CyberDoc og have det her tastet ind. Første gang vi bruger CyberDoc, er det en god idé at trykke på ny forbindelse. Og her skal vi så taste informationerne ind. Og nu kan jeg selvfølgelig ikke have begge vinduer ved siden af hinanden, så jeg trækker dem lige lidt ud her. Så som det første skal vi vælge, sørge for at der er valgt FTP her. Eller hvis vi havde en SFTP, så 
af det SFTP. Men det var FTP. Og dernæst så er vores servernavn, som også kaldes vores hostnavn, ftp.pedal.kea.dk Kortnummer 21 som standard, brugernavn, pedal.kea.dk Og adgangskoden, den taster vi også ind. Og så kan vi lige tilføje adgangskoden til vores nøglering, så vi ikke skal taste den ind hver gang. Og vi siger tilslut. Og så er vi forbundet. Her kan vi se de filer og mapper, der ligger på vores webportal. Og hvis vi skal lægge noget nyt op, så er det simpelthen at trække det ind i vinduet her. Vi fik at vide, at vi skulle bruge den mappe, der hedder Public HTML. Så vi går lige ind i den ved at dobbeltklikke på den. Og her kan vi se, hvad der allerede ligger inde i den. Og for at lægge noget nyt op på nettet, trækker vi simpelthen filerne over. Så får vi et lille overførselsvindue, der viser status. Og nu er den lagt op på vores webportal. Hvis vi vil se filen, der hedder cat.jpg, kan vi besøge vores webportal, skrive vores domænenavn, skråstreg, cat.jpg. Og tada, så er der en kat mere på internettet. Så altså for at opsummere for FTP, find informationerne om FTP for dit webportal, enten i velkomstmailen eller på kontrolpanelet. Konfigurer Cyberdoc med de informationer og upload filer ved at trække dem ind i Cyberdoc-vinduet. Informationerne du skal bruge er, er det en FTP eller en SFTP server, hvad hedder hosten eller servernavnet, hvilken port er det, som regel 21, nogle gange 22, hvad er dit brugernavn og din adgangskode. Ved one.com skal du for eksempel selv ændre adgangskoden via en mail du får, andre steder har du fået den ud i din velkomstmail. Og endelig, er der en mappe, eller er der ikke en mappe, du skal lægge tingene i? Der er meget mere at fortælle om FTP og Cyberdoc, men det her burde være nok til at få dig i gang. Så rigtig god fornøjelse med at lægge ting op på dit webhotel.